Halo Vickers, welcome to Snake Flix. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian pembahasan series berjudul Forever, full episode part pertama. Scene dibuka oleh situasi di sebuah klub. Saat itu terlihat seorang pria berusaha untuk menggoda dua orang wanita dengan menjanjikan mereka minuman. Namun saat hendak memesan, ternyata sang bartender justru menagih hutang yang ia miliki padanya yang membuat pria itu harus kehilangan kesempatan menggait wanita tersebut. Ketika sedang berjalan keluar, ia melihat salah satu pria berbadan besar yang menarik perhatiannya. Ia tiba-tiba berkata jika dirinya telah memiliki cukup bukti yang nyata. Sayangnya saat ia baru saja masuk ke dalam mobil, dirinya tak menyadari terdapat seseorang dari belakang yang mencekiknya hingga tewas. Lalu Sin bergerak pada Henry dan Abe yang sedang berdebat mengenai musik apa yang harus mereka mainkan pagi ini. Tak lama kemudian Henry mendapat telepon dari Martinez yang memintanya untuk segera pergi ke TKP. Setibanya Henry di TKP, ia menemukan jasad seorang pria telah terbakar hangus bersama mobilnya. Menurut Hansen, pria itu telah dibunuh dan memang Henry pun menyatakan hal yang serupa. Bedanya, Henry menjelaskan jika pria itu dibakar setelah nyawanya menghilang. Terlihat dari langit-langit mulutnya yang tak menempilkan jelaga karena apabila ia terbakar dalam kondisi hidup, maka dirinya pasti akan menghirup udara panas. Akhirnya mereka langsung membawa jasad dari pria tersebut ke ruang forensik. Di sana Henry meneliti apa yang bisa ia temukan bersama Lukas. Dimulai dari adanya cekikan seperti kawat di lehernya hingga sebuah bulu yang digunakan untuk memainkan alat musik tiup seperti saksofon. Ketika Henry sedang menebak nada musik, Martinez dan Hansen datang bersamaan untuk menagih kapan waktu pria tersebut dibunuh. Dengan cepat, Henry dan Lucas kembali pada pekerjaannya. Ia memberitahu jika mereka membutuhkan waktu untuk menentukan kapan pria tersebut dibunuh, karena perlu suhu inti untuk menemukan suatu kejelasan. Terkait identitas, Martinez telah berhasil mendapatkan berkas dari mobil yang pria itu gunakan. Kuat diduga, pria tersebut bernama Sayah, berumur 29 tahun, dan wajahnya sangat cocok dengan ukuran jasad yang mereka temukan. Lalu kerabat dekat dari Isayah atau yang kerap disapa sebagai Izi datang, yaitu Ella. Di sana Ella sebagai saudara kandungnya mengaku jika Izi memang sering membawa bulu tersebut. Dirinya telah memainkan musik sedari kecil karena ayah mereka adalah seorang musisi jazz hebat bernama Piper Evans. Karena penasaran, Henry dan Martinez pun lantas langsung mendatangi Pepper yang sedang memainkan musik di stasiun. Mereka memutuskan untuk berbicara di sebuah restoran. Saat Martinez sedang bertanya terkait adakah seseorang yang membenci Izzy, Pepper menjawab tak ada karena anaknya adalah pribadi yang cukup baik. Lalu Pepper menceritakan terakhir kali ia bertemu dirinya memberikan sebuah rekaman yang dijadikan sebagai patokan untuk Izzy bertahan hidup. Hanya itulah yang ia bisa ceritakan kepada mereka berdua. Cerita yang Pepper berikan padanya membuat Henry mengingat akan masa kecil Abe ketika ia belajar bermain piano. Saat itu seorang tetangga bernama Red membutuhkan bantuannya karena tangannya berdarah. Dan saat Henry sedang mengambil beberapa obat untuk menanganinya, rupanya Red tertarik dengan permainan piano AB sehingga ia mengajarinya sedikit ilmu cara bermain piano dengan cukup baik. Setelah bertemu dengan Pepper, Henry menceritakan pengalamannya pada AB yang membuat AB terkejut karena rupanya ia mengenal siapa itu Pepper, musikus legendaris yang terkenal akan pembuatan lagu 6 AM bersama Leonard Hubert. Bahkan Abe memperlihatkan rekaman album yang ia miliki. Lalu Henry memberitahunya jika beberapa hari yang lalu anak dari Pepper dibunuh sesaat keluar dari klub bernama Dutch. Dan beruntungnya Abe mengetahui klub tersebut yang kini telah berganti nama menjadi Rudis. Alhasil pada malam harinya Martinez dan Henry menghampiri klub tersebut untuk bertemu dengan bartender. Awalnya bartender tersebut seakan tak mau mengakui dirinya mengenali Izzy. Barulah ketika mereka menakannya Rudy mengaku jika ia mengenal. Seorang pria yang sombong dengan bangganya mengaku-mengaku jika NMAM adalah karangan dari ayahnya. Tentu hal itu membuat semua orang kesal karena yang mereka tahu NMAM adalah karangan dari Lionel Hubbard. Henry melihat Rudy seperti menyembunyikan sesuatu. Dan benar saja di sana Henry menemukan tas saksofon milik Izzy yang sengaja Rudy sembunyikan. Dengan cepat ia mengambilnya dan saat Rudy hendak menuangkan minum. Karena bukti telah terkuak, polisi menahan Rudy sejenak untuk dimintai keterangan. Tak banyak yang Rudy katakan selain Izzy yang memiliki hutang padanya. Ia juga kesal dengan perkataan Izzy yang dinilai cukup sombong. 
Namun karena polisi pun tak punya cukup bukti untuk menahan Rudy selain koper milik Izzy yang sengaja diambil olehnya karena Izzy membunyi hutang padanya, pada akhirnya mereka membebaskan Rudy begitu saja karena mereka mulai memiliki tersangka baru, yaitu orang yang memegang hak cipta pada lagu 6AM, yaitu Al Rainey, pemilik The Little Dove Bird Records. Tanpa menunggu lama, mereka menghampiri studio milik Rainey untuk bertanya terkait keterkaitannya dengan kematian Izzy. Rainey mengaku ia mengenal Izzy karena dahulu Paper sering membawanya ke stadion. Tetapi yang ia ingin tegaskan adalah 6 AM bukan kedekarang oleh ayahnya, melainkan oleh Lionel Hubbard. Ia bisa menjamin hal itu karena banyak orang di studio berkumpul membuat lagu dengan kondisi teller. Hanya dirinya lah yang sadar dan merekam itu semua. Bahkan jika polisi tak percaya, ia bisa pergi ke gudang hanya untuk memperlihatkan bahwa nama dari Paper Evans tak berada di sana. Rainy juga menjelaskan jika ia tak memiliki rekaman asli dari 6AM karena kini semua serba digital. Dan lalu Rainy pun memberikan kesempatan pada Henry untuk mendengarkan lagu tersebut. Saat mendengar lagunya, Henry sangat begitu menikmati hingga ia terbawa pada masa lalu ketika dirinya tertangkap basah bermain piano oleh Red. Lalu setelah lagu selesai, Henry baru tersadar jika ternyata Rainy telah memiliki luka bakar di tangannya. Dan saat ia bertanya terkait luka tersebut, Rainy akan-akan mencoba mengalihkan pembicaraan yang membuat Henry kembali mencurigainya. Tak hanya itu, akhirnya ia dan Martinez pun kembali menginvestigasi mobil milik Mizzy. Di sana Henry dan Lucas mencoba mereka ulang kejadian, dan Henry yakin Izzy pasti mencoba melawan dan ia pasti menjatuhkan sesuatu. Lalu benar saja, saat Henry mengorek lebih dalam, ia menemukan kancing mantel bertuliskan DB yang berarti Dove Birds Records. Kini mereka kembali memanggil Rayleigh untuk dimintai keterangan. Meskipun saat itu Rayleigh enggan memberikan informasi dan memaksa untuk memanggil pengacaranya, Letnan tetap pada pendiriannya ya untuk menekan Rayleigh agar memberi mereka sesuatu tentang kematiannya. Selagi Rayleigh ingin berbicara, Henry di luar mencoba memeriksa berkas-rekas milik Rayleigh. Dan di sana ia teringat ketika Red pernah mengeluarkan sebuah botol di dalam tas saksofon miliknya. Hal itu Henry kembali lakukan untuk mencari sesuatu di dalam tas saksofon milik Izzy. Betapa mengejutkannya Henry. Rupanya ia menemukan rekaman asli dari 6AM dan ia langsung mencoba membuktikan kejadian pengarangan lagu tersebut di hadapan Rayleigh sendiri. Namun sayangnya... Ternyata rekaman tersebut rusak sehingga Riley senang karena Henry tak bisa lagi membuktikan kebenarannya. Meskipun begitu Henry tak patah semangat, ia tetap mencoba memperbaiki dan membuktikan keaslian rekaman tersebut dengan meminta bantuan kepada Abe untuk memperbaikinya. Pada malam hari, Abe mencoba memanggang rekaman tersebut hingga saat Henry kembali membuktikannya, rekaman itu menyala dan menyiarkan suara asli dari Paper yang sengaja membuat lagu itu di hari kelahiran dari Ella. Meskipun mereka telah memiliki bukti, nyatanya Riley tak benar membunuh Izzy. Kini polisi justru kembali harus memutar otak mereka dan Henry masih berkutat dengan inisial DB yang ia tebak sebagai Doug Boys. Karena Pepper pernah memanggil Lionel Messi dengan sebutan tersebut. Lalu Martinez berpikir mungkin saja Lionel Hubbard mewarisi kancingnya kepada Mansen tersebut pada seseorang dan Letan memikirkan anak dari Lionel yang bernama Buds Gray. Ia merupakan seorang pemain beras di Cafe Rudis dan karena tak ada lagi orang yang bisa mereka jadikan tersangka karena kini kasus belum masih belum selesai di sana Henry berhasil menghentikan aksi dari Paper yang hendak membunuh Bud karena ternyata ia tahu siapa yang telah membunuh anaknya. Beruntung Henry datang di waktu yang tepat dan polisi langsung menangkap Bud. Setelah ditelusuri lebih lanjut Rupanya, Bud mengaku jika ia memang membunuh Izzy karena ia tak mau orang-orang menganggapnya sebagai ayahnya, sebagai penipu, dan pernah karena lagu 6AM. Karena kasus telah selesai, Martinez memberikan rekaman asli tersebut meskipun saat itu Ella menolak. Tetapi Martinez menjelaskan jika lagu tersebut sengaja Pepper ciptakan hanya untuk mengenang hari kelahirannya. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Henry yang meminta kepada Abe untuk menunjukkannya kembali cara bermain piano. Berlanjut pada episode ke-10, scene dibuka oleh persiapan pesta pertunangan yang akan digelar oleh seorang wanita bernama Emily bersama seorang pria berketurunan berkewangsaan yang tak menyangka jika ayahnya adalah Emily yang akan membuat pesta tunangan semewah ini. Emily berkata jika mungkin saja ini semua akan terlihat biasa saja jika nanti mereka melihat acara pernikahannya. Lalu tak lama kemudian, ayah dari Emily datang menyambut pria bertanda piscount itu dengan sebaik mungkin. Namun naas sebelum perjadian dan pernikahan itu terjadi, tepat keesokan harinya pria yang diketahui bernama Colin Cavendish itu ditemukan tewas dengan beberapa luka di bagian leher dan kepalanya. 
Lalu Henry mendapatkan telepon dari Martinez yang memintanya untuk membantu mereka menangani kasus kematian seorang bangsawan Inggris dengan cepat seperti Henry di tahun 1971. Di sana ia mencoba untuk mengidentifikasi luka Colin terlebih dahulu. Ia menemukan beberapa luka seperti pukulan berada di tumpul dari bagian kepala bekang serta luka tusuk di bagian letot. Hanya sebenarnya cukup kurang mempercayai jika Colin adalah seorang bangsawan. Karena menurut sejarah yang ia temukan, keluarga Cavendish telah dinyatakan tewas pada kisaran tahun 1988. Dan perkataan Henry memang benar, karena Hansen yang baru saja datang memberitahu mereka jika pihak kebangsaan Inggris mengkonfirmasi jika mereka tak memiliki kapal pesiar risk course. Alhasil semua menjadi tanda tanya besar, siapa itu Colin dan siapa yang ingin membunuhnya. Pada saat jasad Colin sedang diperiksa, Henry menemukan sehelai rambut emas yang awalnya ia yakini sebagai jelilah rinsa di sang pembunuh. Tetapi kepercayaannya menurun ketika ia menemukan informasi yang lain. Lalu setelah Martinez datang, Henry memberitahunya jika ia berhasil menemukan sebuah posisi dari kemeja yang Colin gunakan. Bahwasanya ia berusaha untuk menyamar menjadi bangsawan Inggris dengan cara mem membeli kemeja atau yang sangat amat persis dengan bangsawan. Beruntungnya Henry tahu siapa penjahit kemeja tersebut sehingga ia mengajak Martinez pergi ke sana. Setibanya di toko pakaian, Henry disambut dengan baik oleh pemilik dari toko tersebut. Ia juga diberi beberapa informasi, termasuk Colin yang membeli kemeja padanya secara tunai. Dengan alasan ia hendak menikah dengan seorang wanita bernama Emily Sontag. Saat sedang berbicara, Henry melihat seorang kurir yang menarik perhatiannya. Bahkan Henry mengikutinya hingga keluar toko yang membuat kurir itu merasa risih. Beruntung Martinez menjelaskan jika mereka adalah detektif dan ingin bertanya terkait Colin. Saat kurir tersebut melihat foto dari Colin, ia mengandilinya sebagai seorang pria bernama Dwight Ziak. Kepolisian pun langsung menelusuri siapa itu Dwight. Rupanya Dwight adalah seorang pria berkewarga negaraan Amerika dan lahir di Oklahoma. Tak lama kemudian Emily pun datang untuk mendapatkan penjelasan tentang siapa itu calon suami yang sesungguhnya. Saat pertama kali mendengar Colin adalah seorang penipu, Emily tentu sok berat. Terlebih ayahnya telah menyiapkan pesta pernikahan bagi mereka berdua. Lalu Sin bergerak pada Lukas yang memberitahu Henry jika ia berhasil menemukan sesuatu yang janggal di dalam pakaian milik Dwight. Dan setelah ia coba hubungkan, rupanya itu adalah sebuah cek berisi jutaan dolar yang tentu saja tidak lain tidak mungkin berasal dari ayah milik Emily. Kini tersangka mulai maju pada orang kedua. Mereka kembali mencoba untuk menginterogasi ayah dari Emily yang bernama Norman. Saat itu Norman terlihat seperti berjalan timpang yang menimbulkan kecurigaan terhadap Henry. Awalnya Norman mengaku jika ia hanya mengalami keseleo saja saat bermain golf. Namun Henry tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata luka yang dialami oleh Dwight di kepalanya adalah akibat layangan stick golf milik Norman. Dwight berusaha untuk melawan pada malam itu dan menodong Norman hingga jatuh ke meja. Apa yang Henry jelaskan di hadapan mereka semua membuat Norman terdiam, lalu ia berkata jika dirinya harus berbicara dengan pengacara. Alhasil Norman dibawa ke kantor polisi. Ia langsung dimintai keterangan dengan segenap alibi yang dilakukan oleh pengacaranya. Karena muak dengan semua perdebatan, akhirnya Norman mengalah. Ia siap untuk memberikan keterangan apapun yang polisi butuhkan. Lalu Norman mengaku jika malam itu Dwight datang menghampirinya untuk mengaku jika ia ternyata bukanlah seorang bangsawan. Dirinya hanyalah rakyat biasa, tetapi cintanya terhadap Emily sangatlah tulus dan ia berharap Norman bisa memaafkan segala kebohongannya demi hubungan mereka berdua. Tentu itu semua Norman lakukan karena ia berperan sebagai ayah yang protektif terhadap putrinya dan Norman mengaku ia tak membunuhnya, hanya saja Norman menghajarnya. Pernyataan Norman benar-benar membuat Henry kebingungan, kini ia harus tahu mencari tahu siapa yang sebenarnya membunuh Dwight. Dibantu oleh Martinez, mereka menemukan tersangka baru yaitu seorang pegawai di Paul Stewart yang membelikan seluruh pakaian milik Dwight agar terlihat seperti seorang bangsawan Inggris. Dan pegawai itu bernama Patricia Abbott. Pihak kepolisian dengan cepat menggeledah seisi rumah miliknya. Di sana Henry menemukan beberapa foto kemesraan mereka berdua juga robekan cek yang diyakini terjadi karena mereka mengalami pertikaian. Mungkin saja saat itu Dwight tak mau membagi dua hasil cek tersebut dengan... Patricia setelah apa yang telah mereka usahakan. Bahkan di dalam sebuah video terlihat kemesraan mereka saat Patricia membantu Dwight untuk menjadi seorang bangsawan agar bisa meyakinkan Norman dan juga Emily. Keesokan paginya Henry harus menemani Abe ke pemakaman rekannya. Tetapi saat pemakaman belum dimulai, Henry melihat Emily bersama seorang pengacara ayahnya.
Dan saat Emily perlahan pergi, Henry kembali melihat Patricia di belakangnya yang berusaha untuk mengejar Emily. Lantas ia langsung segera menyuruh Abe untuk membantunya mengejar Patricia. Karena Abe merasa tak enak dengan rekannya, alhasil ia hanya menyuruh seorang anak kecil untuk memberikan kertasnya kepada neneknya. Dengan usaha mereka berdua, akhirnya mereka pun berhasil menangkap Patricia dan mereka menyerahkannya kepada polisi. Di sana mereka berusaha untuk menginvestigasi Patricia dengan berbagai pertanyaan. Namun tak ada satupun pernyataan Patricia yang menyatakan jika ia telah membunuh Dwight. Memang, mereka kerap mengalami beberapa pertengkaran setelah Dwight mencoba untuk mengkhianatinya. Sayangnya ia tak memiliki niatan untuk membunuh kekasihnya sendiri dan justru Patricia hanya berusaha untuk membantu mewujudkan impian dari Dwight agar menjadi seorang bangsawan. Karena memang Patricia dinyatakan tak terbukti bersalah, Henry kembali pergi ke TKP untuk merekayasa ulang kejadian. Dibantu oleh Lucas, mereka berasumsi jika mungkin saja Emily lah pelakunya setelah ia mengetahui Dwight berusaha untuk membohonginya. Tetapi itu semua terbantahkan saat Hansen datang memberitahu mereka bahwa Emily bukanlah pelakunya, melainkan justru pengacara dari Norman itu sendiri. Dan perkataan Hansen benar adanya, karena mereka berhasil menangkap pengacara Norman di malam hari saat ia mencoba membuang barang bukti berupa pena yang ia gunakan untuk membunuh Dwight. Sementara itu di toko, Abe didatangi oleh seorang wanita bernama Vaughn, cinta dan ciuman pertamanya. Saat itu Vaughn kebetulan mendatangi toko milik Abe untuk menyapa. Karena Abe masih memiliki rasa kepadanya, ia mengajak kepada Vaughn untuk sekedar membeli kopi di beberapa toko terdekat. Namun Abe lupa bahwa Vaughn baru saja menguburkan mendiang suaminya dua hari yang lalu sehingga ia hanya berjanji akan lebih sering mendatangi tokonya. Dan scene terakhir episode 10 memperlihatkan Henry yang setelah berpamitan dengan Martinez memutuskan untuk menaiki taksi. Namun setelah Henry masuk ke dalam, ternyata sang driver mengunci pintunya dan mulai menyapanya dengan nada suara seperti sang penguntit yang selalu meneror Henry di dalam telepon. Berlanjut pada episode ke-11, Sin dibuka oleh seorang supir taksi yang sedang melakukan panggilan telepon sembari menyantap cemilan. Tak lama kemudian, seorang penumpang masuk ke dalam taksi yang membuat ia harus menutup teleponnya terlebih dahulu. Tetapi saat ia sedang bertanya kemana tujuan sang penumpang akan pergi, tiba-tiba saja penumpang itu mengeluarkan sebuah pedang lalu menusuknya hingga tewas. Di satu sisi setelah Henry berpamitan dengan Martinez dan memesan sebuah taksi, ia terjebak di dalam sana bersama seorang psikopat yang selama ini selalu mengintainya. Psikopat itu mengatakan jika ia akan membawa Henry ke momen yang menegangkan. Lalu ia menginjak pedal gas sekencang mungkin hingga membuat Henry ketakutan. Tak hanya itu, Psikopat tersebut bahkan menembak kepalanya sendiri karena ia ingin membuktikan bahwa dirinya pun sama seperti Henry bisa kembali hidup dan mengalami keabadian. Setelah sang pengemudi tewas, taksi pun mulai tak terkendali dan masuk ke dalam sebuah sungai hingga membuat Henry ikut tewas. Sayangnya setelah Henry kembali bangkit, ia justru ditemukan oleh pihak kepolisian yang sudah tak asing dengan keberadaannya. Perbedaannya adalah kali ini Henry diinterogasi langsung oleh Letnan terkait apa yang ia lakukan di sungai dengan kondisi telanjang. Karena tak mau informasi rahasianya terungkap, Henry hanya bisa berbohong hingga Letnan pun dapat memaklumi keanehan yang selalu Henry lakukan. Setelah sesi interogasi selesai, Henry disambut dengan baik oleh para rekan polisi yang memberinya hadiah berupa celana dalam renang termasuk kacamata renang. Kendri Henry pun diminta untuk segera melakukan tugasnya kembali karena ada terdapat sebuah jasad telah ditemukan dengan kondisi luka tusuk yang cukup aneh. Ketika Henry tiba di ruang forensik, ia cukup terkejut karena jasad tersebut adalah supir taksi yang dibunuh oleh sang penguntit. Henry mencoba mengidentifikasinya terlebih dahulu. Dibantu oleh Lucas, Raj Patel berusia 31 tahun tewas setelah mengalami satu kali tusukan tepat di arah dadanya. Hal ini membuat Henry semakin yakin jika penguntit memang mengincarnya. Lalu ia pergi ke rumah mencoba mencocokkan pedang yang ia miliki dengan luka tusuk yang dialami oleh Raj. Namun ia tak menemukan adanya persamaan dan ia dapat memastikan bahwa Raj ditusuk oleh sebuah pedang yang lebih kecil serta lebih efisien. Saat sedang berbincang, Hansen datang menghampiri mereka untuk memberitahu jika anggota polisi di lapang menemukan sebuah taksi yang mengambang. Lantas mereka langsung pergi ke sana yang membuat Henry langsung khawatir. Sesampainya di sana, mereka hanya menemukan bekas luka tusukan serta pecahan dari pistol yang menurut Hansen berasal dari senjata antik. Henry hanya bisa terdiam. Ia cukup kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan ketika ia melihat jam tangannya tiba-tiba berada di dalam taksi, ia terlambat mengambilnya. Karena Martinez telah mengambil jam tersebut terlebih dahulu. 
Beruntung Martinez dapat memaklumi apa yang Henry lakukan. Karena Henry masih dalam keadaan sok, ia menceritakan kejadian itu kepada Abe. Abe langsung mencoba memberinya saran bahwa Martinez membutuhkan bantuan dari seseorang yang memiliki lencana. Dan orang itu adalah Martinez. Tetapi Henry memiliki masih trauma karena terakhir kali ia memberitahu apa yang sebenarnya terjadi kepada istrinya, ia justru harus mendekam di penjara akibat menyebarkan berita bohong. Pada akhirnya Henry berusaha untuk mengungkap kasus ini terlebih dahulu secara sendirian. Ia pergi ke TKP untuk mencari senjata yang digunakan oleh sang penguntit. Sayangnya belum sempat Henry menyelam, polisi kembali menangkapnya dan Letnan kembali kebingungan dengan apa yang Henry lakukan. Pada akhirnya dengan terpaksa Henry menjelaskan bahwa sebenarnya ia berusaha untuk mengambil bukti sebuah pistol yang digunakan oleh sang pembunuh taksi driver. Karena itu akan menjadi bukti dirinya mencari keberadaan pembunuh tersebut. Awalnya Letnan sempat kurang percayai Henry hingga ia menyarankannya untuk pergi ke psikiater. Setelah Henry keluar dari ruangan, ia bertemu dengan Martinez untuk meminta kepadanya agar percaya jika ada sebuah pistol di dermaga TKP. Dan perkataan Henry pun memang benar adanya, karena tak lama kemudian Hansen datang memberikan bukti kepemilikan senjata tersebut yang mengatasnamakan Richard Smith. Sementara itu, Henry yang telah bertemu dengan terapisnya yang ternyata berkebangsaan yang sama dengannya, yaitu Inggris, sang terapis langsung mencoba untuk melakukan pendekatan dengan memberi beberapa pertanyaan yang ter- terlalu ia wajibkan untuk Henry menjawabnya. Henry mulai terbuka dengan masalah yang ia miliki. Ia juga bercerita tentang partnernya yang mungkin ia rasa bisa cukup dipercaya, yaitu terdapat dua, Abe dan juga Martinez. Di kediaman Smaig, Hansen dan Martinez yang sedang mencari keberadaan Smaig dikejutkan dengan kondisi korban dengan luka yang sangat mengerikan. Dengan cepat, Martinez langsung memanggil Henry untuk memeriksa apa yang sebenarnya terjadi pada Smaig. Setibanya Henry di TKP, ia langsung melihat kondisi dari jenajah dan dapat dipastikan korban kedua itu memiliki hubungan dengan Raj karena ia memiliki pola tusukan yang sama. Namun saat Henry melihat luka pisau yang digunakan oleh sang pembunuh seperti pisau pemburu, ia tiba-tiba terdiam dan langsung berpamitan. Rupanya saat itu Henry pergi ke rumah, memberitahu Abe jika sang penguntit semakin menjadi-jadi. Kini ia mencoba untuk menjebaknya seolah Henry lah yang telah melakukan semua ini. Henry juga sempat memeriksa pisau yang berada di dalam kantornya. Tetapi ternyata semua pisau yang ia miliki masih utuh. Lalu Henry menyuruh Lukas untuk bersiap-siap menerima jasad dari Semaik. Ketika Henry sedang bersiap untuk mengasingkan diri, Martinez yang datang ke ruang otopsi diberitahu oleh Lukas jika ia menemukan sesuatu yang aneh. Yaitu pola robekan luka dari Semaik yang sangat mirip seperti sebuah lukisan seperti apa yang sering Henry lakukan. Yang membuat perkataan Lukas membuat Martinez langsung mencurigainya. Dan ketika Henry sedang turun ke ruangannya, di sana ia menemukan pisau berburu miliknya lengkap dengan bekas darah. Hal yang lebih mengejutkannya lagi adalah ketika Martinez datang di waktu yang bersamaan, sehingga Henry mencoba untuk menjelaskan bahwa ini semua bukan seperti apa yang Martinez lihat. Tak lama kemudian, Abe datang menyuruh Henry untuk segera memberitahunya. Pada akhirnya Henry mulai memberitahu pihak kepolisian jika ia sedang diikuti oleh seorang psikopat. Memang semua ini terdengar tak masuk akal karena jarang ada orang yang mempercayai perkataannya. Tetapi nyatanya rupanya polisi siap untuk melindungi Henry dan menangkap penguntitnya. Kembali ke sesi autopsi. Kini Henry dan Lukas berhasil menemukan informasi penting bahwa kedua korban ternyata telah mendapatkan vaksin hepatitis B. Dan kebetulannya adalah kedua korban bekerja di rumah sakit yang sama di sebuah kota. Lantas Martinez dan langsung pun mengajaknya untuk pergi ke rumah sakit tersebut. Sayangnya, saat mereka tiba di sana, ternyata kedua korban dinyatakan telah keluar dari rumah sakit beberapa bulan yang lalu. Sehingga Henry langsung diminta bantuan kepada dokter Lewis untuk melihat daftar pasiennya. Dan beruntungnya dokter Lewis mau membantu, ia langsung memberitahu jika seorang pria bernama Clark baru saja akan menjalani sesi terapi bersamanya. Namun saat Henry hendak mengejarnya, Clark tak bisa dikejar karena ia berhasil kabur terlebih dahulu. Lalu Sin bergerak pada Henry yang senang ketika berada di basementnya, tiba-tiba didatangi oleh Clark itu sendiri. Tanpa banyak berbicara, Clark langsung mencoba untuk menyerang Henry. Saat itu Henry mencoba melawan hingga akhirnya ia berhasil menusuk Clark hingga tewas. Karena di sini terjadi saat ternyata Clark tak menghilang meskipun telah dibunuh. Dan Henry tersadar jika Clark ternyata tak abadi dan ia bukanlah orang yang selama ini menguntitnya. Setelah apa yang Henry lakukan, polisi langsung segera mengevakuasinya. Martinez memberitahu Henry jika apa yang ia lakukan adalah hal yang benar. 
Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Henry yang mendapat telepon dari sang penguntit kembali. Saat itu Henry mulai menantangnya untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Tetapi sang penguntit justru berada di luar kediaman Henry. Kembali menghilang dan berharap akan bisa berbicara kembali bersamanya. Berlanjut pada episode ke-12. Scene dibuka oleh seorang pelayan yang cukup terkesan saat melihat seorang pria berwibawa sekaligus menjadi CEO dari perusahaan investasi ternama. Karena kebetulan pelayan tersebut memiliki beberapa saran untuknya, ia memberikan sebuah saran untuk menghampiri CEO tersebut agar bisa mengutarakan apa yang ia miliki. Tentunya sang CEO yang bernama Oliver dengan senang hati menerima saran dari pelayan tersebut hingga tanpa diduga sama sekali saran itu justru mengubah kehidupannya menjadi 180 derajat berbanding terbalik. Sang pelayan yang bernama Jason itu kini menjadi orang kaya raya setelah berhasil menggait ribuan investor. Ia juga memiliki gadis yang sangat cantik hingga mendapatkan mobil impiannya dari rekannya sendiri. Tetapi apa yang ia dapatkan tak berlangsung lebih lama karena setelah pesta selesai, pada pagi harinya ia ditemukan tewas dengan kondisi wajah yang pucat. Henry yang saat itu memutuskan untuk mengambil cuti setelah membunuh seseorang digantikan oleh dokter bernama Washington dan Lucas pun sebagai asistennya. Karena terdapat sedikit perbedaan cara kinerja membuat Lucas dan Martinez canggung terhadap dokter Washington. Terlebih saat itu Lucas terheran dengan kondisi tangan dari Jason yang tak memucat sama sekali. Yang sayangnya, Lucas tak bisa berbuat cukup banyak. Sementara itu, Henry kini disibukkan dengan kegiatannya yang dilakukan dengan cara membendang tikus. Abe yang melihat Henry sibuk dengan urusannya sendiri mendorongnya kembali agar mau bekerja. Karena kini ia telah mengambil cuti selama 33 hari lebih. Henry menolak karena ia beralasan dirinya masih mengalami trauma setelah membunuh seseorang akibat dari penguntitnya. Dan Abi mencoba meyakinkannya jika apa yang telah Henry lakukan adalah hal yang benar karena ia telah membunuh seorang psikopat. Tak lama kemudian Abi mendapat telepon dari rekannya yang memberitahu jika anaknya baru saja tewas dan anak itu bernama Jason. Di ruang forensik ketika dokter Washington, Lucas, dan Martinez hendak membedah jasad dari Jason, tiba-tiba saja Henry datang dengan penuh semangat. Tentu kehadiran Henry membuat Lucas dan Martinez senang. Henry lalu membeberkan alasannya kembali bekerja. Karena Jason adalah anak dari teman Abe. Alhasil pemeriksaan kini diambil alih kembali oleh Henry. Di sana ia mulai menemukan beberapa kejanggalan, seperti adanya luka bakar di bagian leher, tertinggalnya bekasan pinus putih di sela-sela jari tangannya, hingga beberapa luka seperti luka hantaman. Dan setelah melakukan pemeriksaan, ayah Jason tak lama kemudian datang untuk memberikan kesaksian. Sebenarnya ayah Jason mulai merasa aneh ketika anaknya masuk ke dalam perusahaan investasi tersebut. Meskipun Jason mendapatkan uang berlimpah, wanita yang cantik dan kehidupan yang ia inginkan, rasanya Jason membayar semua itu dengan menghilangkan sebagian dari dirinya yang asli. Karena masih belum adanya tersangka membuat mereka memutuskan untuk pergi ke kediaman kekasih Jason. Di sana Henry yang mengetahui adanya bekas pinu putih di sela-sela jari tangan Jason, akhirnya menemukan kembali kejanggalan berupa sebuah berangkas rahasia berisi 100 ribu dolar yang menumpuk. Kekasihnya beralasan, ia tak tahu dengan keberadaan uang tersebut. Terlebih bagi mereka, uang itu sangatlah kecil. Lalu investigasi berlanjut ke kantor investasi. Di sana mereka berdua bisa melihat banyak para pekerja pialang yang sedang sibuk dengan klien mereka sendiri. Lalu Martinez dan Henry pun dibantu oleh asisten CEO untuk memeriksa kantor bekas milik Jason. Terlihat seorang pegawai baru peganti bernama Val telah siap menempati kantor tersebut dengan penuh semangat. Dan Martinez menemukan bercak darah di bagian karpet yang menandakan adanya perkelahian sebelum Jason tewas. Setelah memeriksa kantor milik Jason, mereka mendengarkan terlebih dahulu sang CEO yang memberi beberapa motivasi kepada pegawainya yang ia sebut sebagai prajurit. Oliver juga meminta kepada pegawainya untuk memberikan penghormatan terakhir terhadap Jason. Barulah setelah itu ia mau memberikan kesaksian kepada mereka berdua. Saat diberi beberapa pertanyaan termasuk uang yang Jason sembunyikan, Oliver hanya menjawab jika mungkin saja uang itu Jason gunakan untuk membayar PSK, berpesta atau apapun, karena kini Jason adalah seorang miliarder. Sayangnya, Oliver tak bisa memberi penjelasan lebih banyak karena ia harus pergi. Sebelum Henry pergi, ia sempat bertanya pada asisten CEO terkait keberadaan darah di kantor milik Jason. Saat itu asisten CEO hanya bisa terdiam dan hal yang sama dilakukan oleh Martinez bertanya kepada Oliver terkait bercak darah tersebut. Oliver menjawab jika memang Jason sempat bertengkar dengan seseorang yang muncul dari masa lalunya. Lalu Henry datang memberitahu Martinez jika pria itu ternyata bernama Kevin Crashiola.
Lantas mereka berdua langsung pergi ke bengkel yang dimiliki oleh Kevin. Setibanya di sana Kevin menyebut baik mereka berdua dan ia pun tak menyangkal adanya kesalahpahaman di antara dirinya dengan Jason. Semua itu bermula ketika Jason sukses di Wall Street. Kevin mulai menitipkan uang sebanyak 10.000 ribu dolar padanya. Dan masalahnya adalah Kevin ingin uang itu kembali dengan cepat. Sementara Jason tak bisa mengembalikannya secepat yang Kevin inginkan. Sehingga terjadilah cekcok di antara mereka berdua. Saat itu Henry dapat mengetahui adanya baut Aston Martin mobil milik Jason. Juga ia yakin bahwa semua bagian mobil milik Jason telah tersebar di bangkel tersebut dengan cara dipreteli. Kecurigaan mereka semakin menjadi saat Kevin berusaha untuk kabur. Dan beruntungnya mereka berhasil kembali menangkapnya. Sementara itu, Abe yang ditugaskan untuk mencari kunci yang Henry ditemukan di apartemen milik Jason berhasil menemui temannya yang kebetulan ahli dalam sesi perkuncian. Mereka bergegas melakukan pemeriksaan terhadap kunci yang ia perkirakan adalah kunci untuk membuka kotak tembakau. Saat diinterogasi, Kevin hanya mengaku jika ia tak pernah membunuhnya karena saat itu niatnya hanyalah meminta kembali uang miliknya. Dan atas pengakuan Kevin, kini tersangka semakin mengerucut. Lalu saat Martinez memberikan foto dari pegawai baru pengganti Jason, Kevin mengaku pria itulah yang terakhir kali ia lihat di dalam mobil milik Jason. Lantas dengan cepat mereka langsung menangkap Val di kantornya untuk diinterogasi. Dan setelah memberikan beberapa pengakuan, Val mengaku jujur jika sebenarnya ia tak membunuh Jason. Karena ia hanya diminta untuk membuang jasadnya oleh Oliver. Namun setibanya mereka di kedaman Oliver, Oliver mengelak padahal Henry menemukan kadar garam kolam miliknya sama dengan apa yang ada di dalam tubuh Jason. Saat mereka sedang menginterogasinya, Letnan menghubungi Martinez untuk memberitahu jika ia kedatangan tamu seorang wanita yang mengaku telah membunuh Jason. Alhasil Martinez menjadi kebingungan. Saat itu asisten Oliver mengaku telah membunuh Jason saat mereka berduaan. Jason mengatakan halal kasar padanya saat ia membuk parah sehingga dirinya terpaksa melemparkan botol anggur tepat ke arah kepala Jason. Tetapi Martinez tahu itu semua hanyalah kebohongan semata untuk menutupi apa yang telah Oliver lakukan. Dan ia bertanya berapa uang yang Oliver bayar untuknya. Awalnya wanita tersebut tak mau menjawab hingga pada akhirnya ia memberitahu bahwa Oliver membayarnya sebanyak 20 juta dolar yang belum dibayar sama sekali. Dan setelah pengakuan tersebut mereka bergegas pergi ke kantor Oliver untuk menangkapnya. Di sana Oliver berusaha kabur dengan memanfaatkan para pegawainya. Beruntung Henry dan Martinez pun tiba di waktu yang tepat hingga Oliver pun akhirnya berhasil tertangkap. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan ayah Jason yang berterima kasih pada Abe dan juga Henry karena telah membantunya menemukan siapa pembunuh dari Jason. Tak hanya itu, Henry juga didatangi oleh Martinez yang menyatakan perasaannya bahwa ia ingin meringankan beban Henry seperti apa yang pernah Henry lakukan padanya. Namun belum sempat Henry menjawab, Martinez mendapat telepon untuk kembali bertugas dan lalu ia mengajak Henry kembali melihat mayat. Dan pembahasan series berjudul Forever, season pertama full season pun berakhir di sini. Bagaimana menurut kalian? Tekan tombol like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel kami. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.